Hola, bienvenidos. Soy Juan Mari Ruiz. Hoy en Ovoy Academy vamos a jugar con los ritmos. Vamos a jugar con ellos para mejorar la digitación, la limpieza, la agilidad, la velocidad. Cuando tenemos un paso de notas un poco complicado de, de sincronizar, por ejemplo, entre la y do, lo que queremos evitar es estas desincronizaciones que puede haber. A la vez que baja un dedo, tiene que subir el otro, tiene que estar todo muy, muy bien cuadrado, muy bien a la par. Y la mejor manera es trabajarlo con ritmos diferentes. Hasta aquí, nada nuevo. Podemos hacer... Y de ahí pasar a... ¿Eh? Cuidando que quede limpio, etcétera. Lo invertimos. Pero ¿cuál es el secreto de hoy? Tenemos un grupo de dos notas, la y do, y estamos empleando ritmos de dos notas, corchea con puntillas y mi corchea, por ejemplo. Pero lo que vamos a hacer es, a ese grupo de dos notas le vamos a aplicar un ritmo de tres notas. Por ejemplo, corchea dos semicorcheas. De esta manera, ¿qué ocurre? Que a veces nos paramos sobre el la y a veces nos paramos sobre el do, lo que hace que cada vez afiancemos una de las dos notas, no siempre la, no siempre el do. Y podemos hacer con cualquier giro de dos notas. Pero ¿qué ocurre si queremos limpiar un pasaje, por ejemplo? Tenemos tres notas, re, mi, fa. Entre el re y el mi tenemos que cuidar el medio agujero, la llave de octava, mi fa de horquilla, Tampoco es que sea demasiado cómodo para volver al re ¿eh? y completar el ciclo. Lo primero que podemos hacer, un ritmo de tres notas. Como tenemos tres notas, tres notas. Corchea, dos semicorcheas. O empezando del mi. pero siempre estamos parando sobre la misma nota, la nota inicial, sea el re, sea el mi, sea el fa. A este grupo de tres notas le vamos a aplicar un ritmo de dos, corchea con puntillo, semicorchea, tan, ta, tan, ta, tan, ¿qué tenemos? Que en cada giro vamos apoyando en notas diferentes, y esto lo podemos variar con cualquier otro ritmo de, de tres notas, por ejemplo, el de siciliana. Tam, ta, tam, tam, ta, tam, tam. Tendríamos la versión inicial sobre, la, sobre el re que, que comienzo, me paro todas las veces. Pero ahora voy a hacer otro ritmo de dos notas. Si antes hemos hecho corchea con puntillo, semicorchea, ahora el inverso. Pam, pam, pa, pam, pa, pam. Y así podríamos seguir indefinidamente. ¿Mm? Grupos de tres notas con ritmos de dos o ritmos de cuatro. O grupos de cuatro notas con... Grupos de cuatro notas, he dicho bien, perdonad. ¿Eh? Grupos de cuatro notas con ritmos de tres. ¿Mm? De forma que vamos variando el apoyo en cada giro que hacemos, con lo que afianzamos la posición de la respectiva nota con cada vuelta que hagamos. ¿Mm? Probadlo y me vais contando. Os veo la semana que viene.